欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到 n o y e n TV， 点击订阅，感谢您观看视频。如果娱乐大爆料，王一博、胡歌、秦岚，一王一博，王一博如今和公司的关系特别僵化。如果双方不及时修复关系的话，真不知会掀起怎样的腥风血雨。不过，王一博早就想彻底脱离公司管控了，在他眼中闹掰反而是最好的结果。毕竟，若一直拖着，当下的情况只会变得更加复杂。事情尽早尘埃落定，他也就不用受其干扰了。二，胡歌。网友爆料说，某已婚有孩子的国民男星和小三互关了。线索中还提到，这个男星很有名，对他有角色滤镜，因此就有人就猜是胡歌。还去扒胡歌的关注列表，真发现有粉丝是他的好友。不过那个粉丝是真粉丝，不是什么小三，而且这个粉丝都回应了，说骂偶像可以，不能骂自己。造谣更不行。虽然胡歌口碑翻车严重，但是不至于这样，因为爆料又说男星跟小三感情稳定，但他刚结婚生子，心里还是在家里头的，对孩子也上心，老婆如今也回归团队跟着工作了，所以不是他。三，秦岚，有网友爆料说秦岚和魏大勋要结婚了。本来这种无凭无据、随口就来的料，吃瓜群众也没当回事。但巧的是，通过魏大勋和秦岚的 IP 发现，他俩最近都一直在海南，所以就被猜测真的是打算跑那边办婚礼的节奏了。报客没记错的话，当初魏大勋和秦岚恋情曝光，就是在三亚游玩时被拍到的。去年两人也在那边又被拍到过。大家应该都能看出，他们是真的很喜欢到海南度假。为此，两人在那边都购置了房产，特别是为大勋家里，家大业大。秦岚跟他在一起之后，估计在海南都见过不少为大勋家里的亲戚了。但俩人目前的感情状况，鲍克之前就讲过了，是挺稳定的，还在谈，就是不谈结婚。不能谈结婚，是因为秦岚还没有结婚的想法。感觉魏大勋喜欢的都是不想结婚的姐姐。此前魏大勋刚大火那会儿，还有不少粉丝跑去秦岚那里指指点点，说让两人分手，说他配不上魏大勋之类的。秦岚被闹烦了，发过脾气提分手，魏大勋花了不少心思才把姐姐哄好的。不过因为花少播的好。现在魏大勋的粉丝对秦岚也没有之前那么抵触了。王一博绝症传闻破灭，实力艺人不受谣言影响，真相大白。大家好啊，想必最近大家都看到了关于王一博患有绝症的离奇传言吧？这可真是一个重磅炸弹，让整个娱乐圈陷入了空前的震惊和困惑之中。作为王一博的铁杆粉丝。我当然义不容辞，要为偶像大人带来最客观、最权威的真相解答。别急，就让我们一起拨开迷雾，看看这起轩然大波到底是怎么一回事。老话说得好，谣言止于智者。说实话，当我第一次看到这则爆料，心里是拒绝相信的。王一博那么年轻有为，生龙活虎的。怎么可能会突然间患上这么严重的疾病呢？当时我就怀疑是有人在捣鬼，故意生是生非来毁坏我家一博的声誉。果不其然，随后乐华娱乐公司火速发表官方声明，狠狠地打了造谣者的脸。他们表示，这绝对是一派胡言乱语，纯属恶意重伤。同时，公司已经向相关部门报案。是要为王一博这个高尚品德、无暇人品的当红小生昭雪。朋友们。
，你们一定很疑惑，这么荒唐的传言到底是从哪里来的？还有哪些内幕值得我们追根溯源、揭开真相？别着急，就让我们一探究竟。据可靠消息透露，这起留言的发源地竟然是一些不着调的自媒体网站。你们一定能想象，为了博眼球流量。有些人根本不顾事实真相，肆意编造各种谎言骗人眼球。可笑的是，有人居然无中生有，说王一博曾在北京某大医院就诊，被怀疑患上了艾滋病，云云，真是胡扯到了匪夷所思的地步。不过，我倒是觉得，能在如此短的时间内迅速澄清事实。汇集全国人民的力量，还王一博一个干干净净的名誉，这足以证明这个国家的互联网环境之健康，以及我们政府有力的维护公平正义。谁都没有被冤枉的道理，谁都没有在赤裸裸的造谣诽谤别人的权利。相信只要国家和人民群众坚持不懈的抵制谣言，这股肮脏的浊流终将被人民的正义力量驱逐出境。那些网络流氓简直就是疯了，敢伤害我家一博，当真是找死。虽然从娱乐圈认识王一博已经好几年了，但我对他的了解却并不多。不过，就凭他那高尚的品德和吃苦耐劳的精神，怎么也不可能做出如此龌龊的事情。想当年，一博从小就遭受家庭变故的磨难。靠着自己的勤恳、好学和纯真、善良，慢慢打拼出了今天的成就。难道还会被这些无稽之谈所玷污吗？话说回来，在如此舆论压力之下，乐华娱乐公司做出如此有力回应，不仅是在珍视王一博这个当家明星的价值，更是体现了对艺人权益的高度维护。这家公司真是有骨气，与其被动挨打。不如主动反击，否则一不小心就会被流言蛇蝎环绕，从此跌入万劫不复的深渊。毕竟在如此喧嚣的娱乐圈，一个小小的负面新闻就足以让巨星陨落。这世道真是太残酷了。说到权威，我还是不放心。索性就让我们找来医生亲自问句话吧。省得被那些坏人蒙蔽了双眼。于是我就联系了某北京著名医院的一位艾滋病专家，他告诉我，艾滋和病毒相关的疾病绝不是儿戏，更不会无缘无故就被人传染。更何况王一博长期奔波在外的时间并不算太长，加上艺人的生活作息都十分规律，根本不会沾染上这种绝症。朋友们。看来我们是彻底破除了这起谣言的真面目了。现在大家应该都放下心来了吧？说实话，从一开始我就没把这事儿太当回事，因为我对我家一博的了解，他就是一个勤勉、善良、高尚、纯粹的艺人，一直用实力说话，从不惹是生非。稀里糊涂就被人传了这么严重的毁谤之词。真是遭了大人们的嫌了。放心吧，乐华经久不衰的力量一直在为艺人们保驾护航，绝不会让这种污蔑之词伤害到属于他们的金子一般的艺人。并且这次事件也必将再次让我们全国人民更加警惕那些丑陋肮脏的造谣分子，让网络环境更加清朗美好。所以，朋友们。别再被那些谣言骗了，让我们一同为王一博加油打气吧！相信凭借他的努力和坚韧，定能冲破重重阻碍，在演艺事业上再创高峰。新的一年，就让我们一同期待王一博带来更多精彩的作品和表演吧！他值得我们所有人的祝福和支持。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。